知道什么是知音吗？我知道，我一直在听。恕我直言，当年虽然做工过硬，但是对于人物的理解，首尾前下的线，未必能长出其中的精髓。那现在时机成熟了，千载难逢。现在你和我什么生死荣辱没有经历过啊？现在你什么角色演不了呢？来来来来来，他们二位从小就在这上林仙馆长大，那对小凤仙的故事是了如指掌。来，你们二位给商老板唱段《照花台》，让商老板找找灵感。先出去吧，我跟七爷聊聊戏。哟，二爷来了。衣服也不脱，就往我炕上坐莎莎还没消息、啊，我已经让江湖上的朋友帮忙去找了。码头旅馆他们经常去，比警察管用。他临走的时候给我留下一封信，说道不同不相为谋，要跟我一刀两断，家人不必来找。二奶奶和我姐姐觉得这是家丑。不敢闹大动静，只是找人暗地里寻找。那你登报了，二奶不得骂你啊？你又知道了。你们是什么样的人，我心里还是很清楚。无非就是。
，你觉得二奶奶把那些虚无缥缈的名节看得比什么都重，错过了找查查尔的最好时机。二奶奶觉得你天天跟日本人勾肩搭背的，惹得查查尔不想在家里待了，对不对？我觉得警察局不请你去当侦探，真的是一大损失。你连二奶奶怎么说的，你都猜得那么清楚。大户人家的太太小姐啊，看上去各有千秋，实际上心里边弦儿啊，都是一样的。我见过好多闺阁女子。查查跟他们都不一样，他心里有大主意。他就是主意太大。他走了之后，我就搜过他的房间，竟然搜出许多共产革命方面的书籍和笔记。我越看越是害怕呀，他这不是开玩笑，这是真的要上前线冲锋陷阵啊！那些书里都写了什么呀？二爷，你跟我说说呗。我都给他藏起来了。其实我想想啊，他之前倒是跟我提过一嘴，可是那个时候，我打断了他。这国仇家恨的事情，打进去我一个还不够吗？我只想让家里边人平平安安的享福。您可真够操心，我瞅您都累了。都十六岁的大姑娘了，你要不然咬咬牙狠狠心，当她嫁了呗。沈老板，说了这么多，你也不问问我是不是真的当了汉奸？你不会的。我是真的当了汉奸，你怎么说？那还有什么好说的？打断那两条狗腿，把你关水云楼里边。养你一辈子，不让你出去祸害人，不像你们戏里边唱的，要跟我拔了香头，只是关起来我呀。不，啊，不是说了吗？打断你两条狗腿。二爷，好，二爷，哦，邵老板你好，二爷，日本人那边抓走几个小姑娘。听说有的和咱们小姐很像，你赶紧看看去。慢点，慢点，慢点，慢点。怎么了？你发烧了？没事儿，我得去看看。我跟你一块儿去。把他们全都装回去！嘿嘿，滚！哎，快点！你们到底上哪儿去？你撒手、啊！快点！你撒手！天哪！救命！救救救救救命！日本人要把我们抓去做妓女，我们都是好人家的闺女，救救我！哎，你别混闹好不好？你先放他们走，我慢慢再跟你说。我们没工夫听你慢慢说。得，都是。叫你别跟过来，跟过来就胡闹，他们没事的，我不信。
我这是死了吗？没呢，您活着好好的，二爷。那我这是在哪儿啊？医院。哎呦，疼，疼，疼！哪儿疼？哪儿疼？哪儿都疼，浑身都疼。啊啊，还冷，还干什么？二爷，你长白头发了，你看，都是我拔的。你是瞎吗？那里边有好几根黑头发呢，你可别再拔我了，再拔给我拔秃了。我要喝水，行，来，水，我得喝热水。哎，我不想喝水了，去给我买个橘子汁儿吧。哎，好。嗯，还是热咖啡吧，多放糖，少放奶。去去去去去，还找老婆伺候你去。那我还是喝热水吧。要拳头吗？你可得给我看住了点啊，别让空气进到管子里边。不许拔我头发！日日本人把那些姑娘都带哪儿去了？你现在又不急了？
老人家，还有多久才能到啊？二楼，翻过这座山就到了。二姨，哎呦，商老板，您这又是干嘛呢？哎，二姨，你当铺里边还收古董吗？我这东西作价给你得了。我认识你不到两年，你这家产都当了好几回了，这次又是为了什么呀？我呀，我这说凑钱买大飞机，炸日本人，棒吧？真棒！那少拿什么东西？送你，值钱吗？宫里的玩意儿，当给你了，多买个炸弹。商老板，你这是缺钱呢，还是缺心眼儿啊？这样吧，你要是真缺钱呢，我给你出一主意。你手上不是还有水银楼一半的股票吗？抵押给我呀。拿着吧。现在你就是水楼的大老板，我就是你的小伙计，以后只管按月问你要包银，戏班子里的家长里短我都撒手不管了。你就不怕我赖账啊？不怕。这是什么？这不我卖身契吗？哟，这是你的手印啊，就这么一丁点儿，这不跟杨贵妃额心的那个红痣一样大吗？嗨，那年我才几岁，这给我吧，我再给你放一笔款子。哎，自打我成了水人楼班主那天，这卖身契就作废了，你留着也没用，别说我讹你啊。那你再给我写一个管用的。行，我给你写一个。说好了。你家三妹子找着了？算是找着了吧。那他几时回家？啊？曹国修那边有个延安的人，是他给我的消息。差点去延安了。嗯，我知道以后立刻捎话给他们，说小孩子不懂事儿，希望延安那边可以放他回来。他们扣我查查啊？他们倒是从来没有扣人那么一说，是查查自己不想回来。还登报发声明，说要跟我断绝兄妹关系。哎，读过书的就是不一样。不过查尔在延安待着也挺好，我看他们都挺靠谱的。商老板什么时候又看到延安的人了？你不会有什么事儿瞒着我吧？你别多问。查查有了下落。等我把手边的事儿忙完了。
最多二月份，我就得走了。上哪儿去啊？先回上海，再去香港，也有可能直接去英国。几时回来啊？仗打完了我就回来。早还走呢，我知道，我唱错了《战金山》，害得你被日本人拿了躲了。你别这么想，日本人只要对我有所图，他就饶不了我，有你没你都一样。张老板，要不你跟我去上海吧，就当是跑码头了。要不然我把外外边那东西都给你，你留下。送君千里，终须一别。我跟你去上海能待多久啊？以后也不见得跟你去英国唱戏，那不对牛弹琴吗？二爷，你安心上路吧。你个倒霉孩子，说点吉利话。我早就说过了，这条路上的土匪只认识本家的人。我好心好意，把最好的伙计留给你们，你们不放心，非得，啊，要安插几个日本兵在里边。现在穿帮了，怪谁？我最近听说，陈先生还有一条新的艺术线，这条路线要经过一个叫刘仙洞的山洞，不仅比原来的路线节省时间，还可以躲避土匪。我怎么没有听你说过？坂田大佐，这是在怪罪我了。刘心洞才刚刚修好，我一次都没走过。你敢走，我不敢走。这万一要是有个三长两短，我赔不起你的。我没有告诉陈先生的意思。你说的对，新的路线需要时间来修行。那就说说目前的情况。我的火和云。比罗子定的土匪给急了，这些土匪太可恶，一打就跑，一追就散。所以，我想请陈先生出面帮我解决一下。那个女土匪，哎呀，吃人肉的，我管不了。难道陈先生？不顾自己的那些大伙计了吗？别
，现在他们是你的伙计。秦皇太，你不要以为有曹文君给你撑腰，你就可以如此的放肆。半天大佐，这个就是你求人办事的态度吗？你别这么看着我。上次，我已经为你们走过一趟祸了，冒着生命的危险，你不能让我次次都上刀山吧？你要是逼急了我，我就耍光棍儿，去你们陆军司令部，告你偏离规定路线，结果被土匪劫去了物资，我看你怎么收场。为了救掉小佳，无论如何一定要帮我。只要你去和那个女土匪交涉，无论成与不成，你的情谊我都会记在心里。价钱我一定会分配。哎，别给我提钱。身在乱世，有钱没枪的商人是很危险的。比如我，没有我姐夫。救命平安，对不对？真善心想多了，我是讲规矩的。规矩？行，你既然说到了规矩，那咱们就讲规矩。我，程凤台，因为你们日本人坏了名声。我的亲妹妹，因此跟我断绝了关系，你们是知道的，对吧？现在我这商道，借你们白走，你们惹了麻烦，还得我来负责善后。这哪门子的规矩啊？金先生，最后，最后一次，以后，这条路也好，刘仙洞也罢。跟我彻底没有关系了，你们留着，打仗，发财，随便你们干什么。等我走完这趟，我回上海，你们别拦着。多谢尚老板，韩先生也一定非常感激您。不要再谢我，只要你们能把日本人撵走，我花多少钱都值。嗯。啊，我先出去，你们兄弟俩再好好说会儿话。行，那我帮你把钱拿出去。哎，不用，我自己来。可重了，您拿动吗？大哥，坐吧。坐。你要继续唱戏，我拦不住你。我只求你保护好自己，别逞强。能走就走吧，到个安全的地方去唱。现在哪儿还有安全的地方？哪儿哪儿都一样。大哥，你就别管我，只管干好你们的大事儿，这样我们才能有好日子过。瞎子。
你长大了，我都快老了。走了，走了，二爷。我刚看到你哥了，手里的箱子是什么？一架大飞机。能装进手提箱的飞机？买大飞机的钱。我以为你开玩笑呢，原来你是玩真的。我一向说话算话。马上又要去走货了，你这一出去，怕是连新戏都赶不上。明儿晚上，你来，我单给你唱一出。今天这么丰盛呢？来没有吃到二奶奶亲手做的饭了。嗯，东西都收拾好了。大连今天订婚，我去看看有什么需要帮忙的我走了以后，你帮二奶奶把所有的金银珠宝全部都存到银行里边。她不懂，带在身上不安全。你只管顾好自己的周全，其他的事儿交给我。你也跟我走，姐夫怎么办呀、啊？是你姐夫让我走的。
来司令已经做好打算了。二爷，今儿单独为您唱一出。不知姑娘家住哪里，为何流落在此？哎，将军呐，家住浙江钱塘镇，莫高叫爱女水村。可惜了，假如不打仗，这些要是能多跑几个码头，肯定比赵飞燕还火。要是全套行都配上，就更好看。陈二爷，去蔡锷的这绝，为了这两株折子，连夜背词儿。您看看，有没有点样子？别人是演什么像什么，唯独商老板演什么是什么。背了一宿的词儿，这唱的哪出啊？
。二爷，嗯，我现在才发现，我过去真傻。你现在也不聪明。我为了带两分真切到戏里面，为了在后台出风头。带了那么久的金银宝石在头上，有沉，有招人偷，傻不傻？戏是假的，戏里的珠宝何必是真的？傻透了！我现在钱也满了，名也满了。还挖空心思唱戏给人听，可是戏迷们总是更喜欢俗戏。那些告上拔尖儿的，我的得意之作，他们总是不大捧场。千年梨园的饭碗，吃的正是一个俗字儿。难得听到商老板抱怨，你是跟杜琪他们混久了，身上沾了点文人气。花钱、闹刺杀、捧我的是他们，听见风言风语、传闲话、疑心我、诋毁我的也是他们。偶尔出一点差池，还要打我、骂我、编排我。他们爱着商戏蕊唱出来的杨贵妃、杜丽娘，却对商戏蕊这个人又打又骂。打碎了石像，哪来的影儿啊？傻不傻？我傻，他们更傻。商老板也没喝酒啊，怎么满嘴说的都是醉话？对。